今天是2022年5月21号，东四弘法式的购入品介绍。这块匾上这个“看人”两个字的“看”字有点看不清楚，我就问了一下店主，店主说是“看您”，听这个发音跟江浙沪地区是不是有点像？我回来请教了两位朋友，一个是宁波的，一个是上海的。哎，你好 ，Karen， 就是。如果说看人的话，在宁波就是方言里面讲的话，就是我们是属于宁波下面的一个，就是县级市啊，县县里面啊，就是我们那边叫，看宁。呃，其实你说看看宁，其实确实是这样读的，就上海人第一反应就是没有意义的，只是去读一个第一感受，是不是有点像？关于看人的出处，之前模糊的了解一点不全面。这次在互联网上查到一段日语文字，很美，给大家念一下。过了春分，不久樱花就开了，迎来了春花烂漫的季节。大自然是正直的，我们认为这个自然界是世界的全部，但在佛教中将世界分为彼岸和此岸。彼岸是远方的理想世界，此岸是现实世界。我们生活的这岸世界叫做娑婆。佛典中说，娑婆之名翻为堪忍，堪忍是娑婆的原意，娑婆也被称为堪忍土，因为是自苦八穷的世界，所以也被称为苦海。娑婆是一个苦的世界，感到乐的事情不久会变成了苦。宗伯告诫道：“堪忍”两字应该经常思考，百战百胜不如忍。这个文章比较长，借助网络翻译了一小段，可能翻译的也不太准确。我把原文放在说明区里，如果有翻译的不太恰当的地方，也希望大家在说明区里给我指点一下，谢谢。这个小葫芦是一个酒壶，上面是一等国是酒名，在集市里看到过各种各样的葫芦，有酒壶、水壶，还有做装饰陈列。和做那个风水摆件的，我很喜欢葫芦。我记得小的时候，我们院里有一个老奶奶，她有一个水缸，水缸上呢飘着半个葫芦，是往外舀水的。早先看过一篇文章，说为什么几千年来古人没有因为生活垃圾造成环境污染问题？因为从前使用的生活用具都巧妙地利用了天然材料，比如用荷叶来包装食品。说到这个吧，我就想起来小的时候啊，去菜市场买肉，那时候的肉啊是用荷叶包的，有植物的清香，有干净卫生。现在因为商业模式，生产生活产生了巨大的变化，导致了严重的环境问题。当然，我们也不能退回到农耕时代，但是我们回顾一下以前，希望能尽快的找到完美的解决的方法，做到像古人一样，和环境和谐的相处。大约在日本史町时代，就是 1,333 年到 1,573 年，相当于明朝时期，中国的竹编工艺与煎茶一同传入日本。汉风盛行的大阪、关东等地区，竹器应文人的审美而生，被称为“文人竹篮”。他们从简单的复制唐物。逐渐发展出线条、色彩、形态、质感和谐统一的日式竹篮。这次淘到的竹编花入色彩深沉有光泽，非常精巧细密的编织。下边还有刻字，写的是“竹宝座”。这次还淘到了其他的一些东西，拍了一些图给大家看一下。由于京都的古董和跳蚤市场比较多。我们一年前就从大阪搬到了京都，古董跳蚤市场是和当地人一起在轻松愉快的环境里淘宝的大好机会。商品从便宜的小东西到昂贵的古董，什么都有，可以购买一些纪念品，购买一些古董，还吃一些小吃，了解当地的风俗传统。很多的古董跳蚤市场都会在知名的庙宇或神社府地举行。这样的地方会给您带来和商场截然不同的购物体验。感谢大家收看，我们下次集市再见。